हेलो एवरी वन दिस इज़ प्रेम पांडे हियर दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड थ्री पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियोज प्लीज क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक दोज वीडियोज एंड गाइज वन थिंग मो इफ यू आर अ न्यू विजिटर प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हेल्प टू रीच वन मिलियन और वन लैक सब्सक्राइबर माई फर्स्ट टारगेट इज टू रीच द वन लैक सब्सक्राइबर एंड सम डे आई बिलीव वी विल मेक वन मिलियन ऑल्सो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो हार्वेस्टिंग दिस इज़ द लास्ट सेकेंड टॉपिक हार्वेस्टिंग किसी भी फसल की कटाई तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क किसी भी फसल की कटाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है फसल के प्रक्रिया में पूरे फसल उगाने के प्रक्रिया में द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग ये डिफिनीशन है हार्वेस्टिंग की जो आपको एलो हाईलाइटेड में दिख रही है ये हार्वेस्टिंग की डिफिनीशन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हार्वेस्टिंग की डिफिनीशन आती है तो किसी भी फसल की कटाई जब वो पक जाती है और उसके बाद जब हम उसे कटाई करते हैं उसकी हम हार्वेस्टिंग उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड हार्वेस्टिंग में क्या होता है फसल को खींच लिया जाता है उखाड़ लिया जाता है या जमीन के सतह से जितना नीचे हो सकता है उतने नीचे से हम उसे काटते हैं यही होती है हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग में यही होता है इट यूजली टेक्स थ्री और फोर मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर किसी भी अनाज वाले फसल को तीन या चार महीने लगते हैं उसे पकने में हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री ज़्यादा डन मैनुअली बाई सिकल और बाई ए मशीन कार्ड हार्वेस्टर हमारे देश में जो कटाई होती है वो या तो जो हम हाथों से करते हैं हसुए की मदद से या हम मशीन से करते हैं हार्वेस्टर की मदद से अगर आपने हार्वेस्टर नहीं देखा तो देख लीजिए दिस इज़ द हार्वेस्टर ये मशीन होती है जिससे हम कटाई करते हैं जो कटी हुई फसल होती है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप जो कटी हुई फसल रहती है द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सिपरेटेड अनाज क्या होता है अनाज को जरूरत होता है कि उसको जो हमारी जो पूरी फसल है जो कटी हुई फसल है उसमें से हमें अनाज निकालना पड़ता है और भूसे को अलग करना पड़ता है जो वेस्ट पार्ट है उसका उसको अलग करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं तो हमारे पास थ्रेसिंग की भी डिफिनेशन हो गई द प्रोसेस ऑफ सिपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है और मशीन का नाम होता है combine. Combine मतलब मिलाकर किस चीज की मिलावट होती है इसमें हार्वेस्टर की भी मतलब कटाई भी होती है और थ्रेसर भी होता है उसमें कि हम अनाज को और भूसे को अलग भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कंबाइन मशीन देख सकते हैं दिस इज अ कंबाइन मशीन ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेसिंग का भी काम कर लेता है फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सिपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाई विनोइंग वो किसान जिनके पास बहुत ही कम जमीनें होती हैं वो कैसे करते हैं थ्रेसिंग uh, मतलब कि अनाज को और भूसे को अलग वो कैसे कर लेते हैं विनोइंग विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्लास सिक्स में पढ़ चुके हैं मैं फिर भी आपको बता देता हूँ विनोइंग मतलब होता है हम हिंदी पे हमारे गाँव में बोला जाता है इसे ओसाना मतलब कि जब हवा चलती है तो हम uh, जब हवा चलती है जब हम उसे ऊपर से uh, गिराएंगे तो जो भूसे होती है वो उधर जाके गिर जाती है और अनाज जो कि uh, दार होती है वो वहीं पे जमीन पे गिर जाती है तो आप फिगर के माध्यम से ज्यादा थोड़ा समझ सकते हैं तो दिस इज विनोइंग और विनोइंग मशीन आप देख सकते हैं यहां पे है या हम मशीन से भी कर सकते हैं और हाथों में भी कर हाथों से भी हम इसे कर सकते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब होता है कि फसलों के कटाई के समय बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जैसे कि पोंगल बैसाखी होली दिवाली नबन्या एंड बी इन्हीं को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं अब आखिरी पार्ट आता है इस चैप्टर का स्टोरेज हमने फसल तो उगा ली उसको मैन्योर फर्टिलाइजर सब मिला दिया हमने मिट्टी को सही किया हमने कटाई भी कर ली अनाज भी हमने पा लिया अब इसको हम रखें कैसे कितनी सावधानी से हम इसे रखें स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क किसी फसल को हमारे जो उत्पादन है उसको संजो कर रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी किप्ड फॉर लॉन्गर टाइप अगर किसी भी अनाज को बहुत लंबे समय तक रखना है दिस वुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर उन्हें नमी से इंसेक्ट से कीड़े मकोड़े से रैट्स से चूहों से और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम से बचा के रखना होता है द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोस्ट मॉइस्चर जो ताज़ा ताज़ा कटी हुई फसल होती है उसमें ज़्यादा नमी होती है इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स अगर जो ताज़ा ताज़ा कटी हुई जो अनाज है आर स्टोर विथआउट ड्राइंग उन्हें बिना सुखाए हुए अगर हम रख दें स्टोर करें दे मे गेट स्पॉइल्ड वो खराब हो सकते हैं या अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स या उन पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं अटैक कर सकते हैं मतलब उन्हें उस फसल को खराब कर सकते हैं उस अनाज को खराब कर सकते हैं रखे हुए अनाज को लॉजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी और वो खराब कर देंगे इससे क्या होगा जो वो सीड्स रखे गए हैं उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी मतलब दोबारा उगने की जो क्षमता है वो
इंसेक्ट्स पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी और सुखाने से क्या होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूड बैग्स और मेटेलिक बेंस जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं इन अनाजों को कहाँ रखते हैं ये देख रहे हैं आप जूट बैग्स में जो बोरे हैं उनमें रखते हैं या मेटेलिक बेंस जो लोहे के बड़े बड़े बीन्स होते हैं डब्बे होते हैं उनमें रखे जाते हैं मेटेलिक बेंस देख लीजिए आप क्या होता है हवे वो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉज और ग्रैनरीज और अगर हमारे पास बहुत सारा अनाज है और उसे हमें रखना है तो ये किस में होता है सिलॉस सिलॉस क्या है ये देख रहे हैं आप बड़े पैमाने पे स्टोर के स्टोरेज के लिए जो चीज़ें बनाई गई इसी को हम सिलॉस कहते हैं ग्रैनरीज मतलब हम बोलते हैं हम इसको बोल सकते हैं जैसे गोडाउन टाइप का बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारा बोरे में ही बोरे में ही रख पूरा अनाज रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस लाइक रेड्स एंड इंसेक्ट्स जिसे हम चूहों से और कीड़े मकोड़ों से हम बचा सकते हैं सिलॉज और ग्रेनरीज में रख अपने अनाज को ठीक है ड्राई नीम लिप्स और ऑसो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन सेट होम जो सूखे हुए नीम के पत्ते होते हैं ये भी हमारे घरों में यूज किए जाते हैं अनाज को बचाने के लिए कैसे यूज किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोनिज्म जो हमारे जो लोहे के डब्बे होते हैं उसमें हम अनाज भी डाल देते हैं सीड्स डाल देते हैं उसमें हम सूखे हुए नीम के पत्ते भी डाल देते हैं ताकि नीम के पत्ते क्या होते हैं एंटी माइक्रो एंटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंटी बैक्टीरियल होते हैं जिससे बैक्टीरिया और फंगी उस पर अटैक नहीं कर पाते लेकिन अगर वहीं हमें बहुत सारे अनाजों को स्टोर करना है तो उसे हम क्या रखते हैं गोदाउन में रखते हैं और गोदाउन में रखते टाइम हम उसमें केमिकल छिड़काव भी करते हैं ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी बैक्टीरिया अटैक ना कर सके अनाज को खराब ना कर सके आफ्टर कम अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जैसे मिल्क से मिल्क हमें किससे मिलता है काउ बफेलो सी गोट सी मेल इन सब से मिलता है वैसे हमें तीन चीज़ें और भरनी है और वो किन सोर्सेज से मिलती है वो हमें भरना है तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू आप इसे कर लें तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर इसे कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा अगर आप इसे कर लें आई विल बी वेरी प्लीज आफ्टर कंप्लीटिंग द दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइडर्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड तो हम इस टेबल को जब भर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लांट्स एनिमल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें कई प्रकार के फूड मतलब कि बहुत ही प्रकार के फूड और खाने की चीजें प्रोवाइड करते हैं मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एस मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट कई लोग जो कि किनारे समुद्र के किनारे नदियों के किनारे रहते हैं वो मछलियों को अपना मुख्य भोजन बना लेते हैं इन द प्रीवियस क्लासेस पुराने क्लासेस में हमने पढ़ा है कि द फूड दैट वी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स हम पौधों से भी अपना खाना पाते हैं वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स सोइंग एक्सेट्रा हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि एक फसल को उगाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जैसे कि सिलेक्शन करना अनाज जो सीड्स होती है जो बीज होती है उसका इलेक्शन सिलेक्शन करना उसको बोना मिट्टी को ठीक करना फर्टिलाइजर मेन्योर मिलाना हार्वेस्टिंग स्टोरेज कई सारी चीज़ें प्रक्रिया होता है जो एक फसल उगाने में काम आती है सिमिलरली इसी प्रकार एनिमल रियर्ड एड होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड सेल्टर एंड केयर इसी प्रकार जो जानवर हम घरों पे रखते हैं या अपने तबेलों में रखते हैं उन्हें क्या होता है उन्हें हम अच्छा खाना देना पड़ता है प्रॉपर मतलब एक उचित खाना देना पड़ता है उचित रहने के लिए जगह देनी पड़ती है और उनका अच्छे से केयर करना पड़ता है और जब यही चीज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है इसी को हम एनिमल हजबेंड्री कहते हैं तो एनिमल हजबेंड्री की यहाँ पर आपको डिफिनेशन मिल गई एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड सेल्टर एंड केयर वन दिस इज डन ऑन लॉज स्किल इट इज कॉल्ड एनिमल हजबेंड्री तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए हम अगर हमें इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर इनकी डिफिनेशंस पढ़ लेनी है तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर और यहाँ पर कुछ है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दी गई हैं आप इसे देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज लेके आएंगे हमारे चैनल के साथ बने रहिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए